Assalamualaikum warahmatullah. क्या तो जो भूर्ति पुरी खा जो भूर्ति पुरी नाम को बुलाया थे जो शादी शादी शुंटा मी already एक ही विधि थी तो शेखरों धारा भाई समाधान गुलों दे शुरू करें थे तो प्रथम पौर वे अमी प्रथम जॉन को टाच से शेखर समाधान दिए थे तो ये पौर अमी एक टा प्रॉब्लम दिए थे लम जेठा बोले थे लम जरा वीडियो देख बे तारा सॉल्व कर बे एवं बोले थे लम जेठा पौर बोती पौर वे अमी एक समाधान दिए दिवो तो एक जन देख लम ऐसा के तो मैथ्स चीलो जेक ठीक होना कि शंखार पंचाश परसेंट थे के पंचाश बीए कोले शंखाटीर एक चौथुतांश हो गए शंखाटी कोतो तो इखा ने अमी बिसाये तो आलोचना करते सीना कारण अमी ए ही रिलेटेड एक टर मैथ ऑलरेडी सॉल्व करें थी तो उसे इखा ने शेटर समाधान एवं बैखा पूरी पूर्ण भावे आलोचना करें थी तो देखना हम लोग समाधान टी देखते बच्चे तो ये चार आंसर हो भी मुल्लों तो 200 बा 200 जेटा चाव हुए चिलो जो शंखाटी कोतो तो उस शंखाटी हो भी 200 तो भी ये चार आश्ले कारेक्ट की ना ये चार किंतु हमारे इच्छा बोले जांचाय करते पड़ी जे अमदरे आंसर इसी से 200 वह मदे प्रश्ने बोला चिलो जे कोने की शंखर पंचाश परसेंट थे के पंचाश बीए कोले शंखर एक सौ दूसरांश हो गए तो हमारे आंसर जो तो इसे से दूसरो तो हमरा दूसरा होता है हमारे शौजाना शंखा जहाँ पंचाश परसेंट और तो दूसरो के हमारे जो पंचाश परसेंट में होता और देख बा फिफ्टी परसेंट में हमरा और देख बुझी तो दूसरा और देख एक चौथुतांश हो और तो दाल हम रबुस्ते पढ़ते सी शोध दे जे आंधे शॉटिंग आंसर जो दूषो इतने कोन डाउट नहीं ताई ज़्यादा रे शॉटिंग आंसर दूषो हुए थे तारांग कोटी शॉटिंग वाबे कोटे पे रहे थे तो हम रा ये पॉड बे आरोकिसो प्रॉब्लम नहीं है इशाल्लाह आलोचना करो जिगलो खुबी गुरुत्वपूर्ण � आजके मुल्लों तो जे मैथ गुलो सॉल्व करवो मुल्लों तो आजके तीन टा मैथ सॉल्व करवो इंशाल्लाह तो दो ही तीन उन चार नंबर तो प्रथम जे मैथ से सॉल्व करा होगे शेरात से दूरी शंखर ओनो पाँच आ पाँच इस तू तीन तो तादर बियोग फॉल तीरी शोले शंखा दूरी को तो तो हम दिके प्रथम ऐ जे� तो बेहतर शंखा ठीक है हमारे पांच एक्स एवं खुद जो तो हम शंखा के तीन एक्स धुरते होंगे जितना हम रखें धुरे थी कैसे जब हमारे बेहतर शंखा होते पांच एक्स जो तो है तो हमारे खुद जो तो हम शंखा होते तीन एक्स इसे एक पॉड हमारे जगह स्टार्ट करते होंगे जो हमारे देखा है बोला अच्छे जो दूसरी शंखा तीर्ष एक जन अपने किसी प्रश्न में तो 5x माइनस 3x इक्वल तू तीर्ष तो 5x से के 3x से चले गए हमारे थक बे 2x एवं वो एक बच्चा हमारे राइट साइड थर्टी थक बे एक बार ए जो तो हमारा x के राखी देते हमारे x से मान की बेर करता है बट हमारे टू के जो एक बच्चा नहीं है जो राइट साइड नहीं है जाए ताहले � एक पौरे हम रात जो दी दूरी दिया थी इसके भाग कोड़ी ताल हम रात एक सेमन शोधे पे है जब वो आ जेठा होते हैं फिफ्टीन बा पौने रो इन ताहले हम रात जेठा एक एक्स्ट्रा होते हैं आ एक्स्ट्रा एक एक्स सेमन जेठा हमारा पौने रो पास है अपन हमारा ये बिहतम शंका पावर जन्नो जेठा हमारा बिहतम शंका तो हमें फाइव एक्स हाथ से जो दिया हमारे एक्स रिमांड टा बॉस है ताहोले हमारे बिहोत तुम शंखाटी शाओ दे पेज बो जब मॉन हमें देखने देखी जब हम उधर फाइव एक्स हाथ से जो एक्स सीलो एक्स रिमांड टा फिफ्टीन बा पौने रो तो ये जितने के जो हमारे गुण कोरी ताहोले हमारे उधर बिहोत तुम शंखा जेटा शेटा पेज अच्छी 
তেমনি ভাবে যদি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যেটা আমরা ধরেছিলাম শুরুতে 3x ঠিক আছে এখানে যদি আমরা x এর মান বসাই তাহলে কিন্তু আমরা ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটিও পেয়ে যাচ্ছি যেটা হচ্ছে 45 ঠিক আছে तीन नंबर मैथ ऐसा गुरुत्वपूर्ण आशा करते हैं इतना मैथ ही गुरुत्वपूर्ण हमें आगे बोले थे इगला आपको गुरुत्वपूर्ण साजेशन जितना हमारे चैनल दिया आते हैं शेगला हमें सॉल्व करते सी एक बार इतना मैथ ही किंतु दिया आते हैं हमारे चैनले क्यों चैनले देखते पारें तो हमें इतना सॉल्व ক্ষুদ্রতম সংখ্যার চার গুণের সমান হলে সংখ্যা দুটি কত তো এই ক্ষেত্রে আমরা এর আগে আমরা যেভাবে দেখেছি এর একটু একটু ব্যতিক্রম আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটি সংখ্যার বিয়োগ ফল 60 এবং বৃহত্তম সংখ্যার 2 তৃতীয়াংশ ক্ষুদ্রতম সংখ্যার চার গুণের সমান তো এই ক্ষেত্রে আমরা দুই ভাবে অঙ্কটা করতে পারি একটা হচ্ছে প্রথমে আমরা ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটিকে x ধরতে পারি কিংবা বৃহত্তম সংখ্যাটিও x ধরতে পারি যদি আমরা ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটিকে x ধরি যেটা আমি করেছি ताहोले आमदर के बेहतरीन संख्या बेर करा क्षेत्र या आमदर एक्सर साथ है इस 60 टाके जोक करते होंगे आज जो दिया हमरा आगे बेहतरीन संख्या धोरी ताहोले किन तेरे किधर जोक ना करे आमदर बियोक करते होंगे जैसे हमरा जोक करे सी बेहतरीन संख्या बेर करा जन्नो शेखित्रे आमदर के তাহলে আমাদেরকে এখানে যোগের পরিবর্তে বিয়োগ করতে হবে এই এতটুকুই পার্থক্য আমাদের রেজাল্ট কিন্তু একই আসবে তো যে যে ভাবে করি তবে একটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে এরকম বিয়োগ ফলের ক্ষেত্রে যখন এই ধরনের প্রবলেম আমাদের আসবে তখন আমরা ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটা যদি ধরি তাহলে আমাদের ম্যাথটা একটু সহজ হবে সেটা যারা ভিডিও দেখতেছে তারা যদি একটু ট্রাই করে তাহলে দেখবে যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা আগে ধরলে এটা একটু সহজে করা যায় আর বৃহত্তম সংখ্যা ধরলেও ম্যাথটা হবে তবে একটু কিছু সমস্যায় যেহেতু ক্লাস 6 এর স্টুডেন্ট সেই হিসেবে তারা কিছু প্রবলেম ফেস করতে পারে এই জন্য ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটা ধরাটাই বেটার হবে তো ক্ষুদ্রতম সংখ্যা x হলে তার বৃহত্তম সংখ্যা হবে x 60 এবং আমরা প্রশ্ন মতে আমরা লিখতে পারি যেটা আমাদের প্রশ্নে বলা ছিল যে বৃহত্তম সংখ্যার 2 তৃতীয়াংশ এবং 2 তৃতীয়াংশ ক্ষুদ্রতম সংখ্যা 4 গুণের সমান তাহলে আমরা বৃহত্তম সংখ্যাকে যদি আমরা প্রশ্ন মতে যে 2 তৃতীয়াংশ করি অর্থাৎ 2 3 দিয়ে গুণ করি ঠিক আছে তাহলে আর অপর পাশে আমাদের ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে 4 দিয়ে যদি আমরা গুণ করি তাহলে কিন্তু দুটো সংখ্যা সমান হবে এজন্য আমরা ক্ষুদ্রতম সংখ্যার সাথে 2 তৃতীয়াংশ সরি বৃহত্তম সংখ্যার সাথে 2 তৃতীয়াংশ এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যার সাথে 4 কে গুণ করেছি এরপর আমরা যদি স্বাভাবিকভাবে গুণ করি যেহেতু আমাদের এই দুইটা উপরে আছে এবং x 60 এই অংশটাও মূলত আসলে উপরে আছে তাহলে আমরা উপরে 2 দিয়ে আমরা এই অংশটাকে গুণ করব এই অংশটাকে যদি গুণ করি আমরা 2 আর x গুণ করলে আমরা 2x পাবো আর 2 দিয়ে 60 কে গুণ করলে আমরা 120 পাবো ঠিক আছে আর আমাদের নিচে যে 3 যেটা হর সেটা হর হিসেবে থাকবে আর অপর ডান পাশে আমাদের 4x থাকবে তো এর পরবর্তীতে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন বা আর আর ই গুণ করতে হবে আর আর ই গুণের বিষয়টা হচ্ছে যে রাইট সাইডে যেখানে 4x আমরা দেখতে পাচ্ছি এই 4x এর নিচে মনে মনে 1 লিখতে হবে না কিন্তু আমাদের মনে মনে 1 ধরতে হবে এই ল এই এই হরের সাথে এই যে 1 হর এই হরের সাথে বাম পাশেতে ল আছে এই ল এর গুণ হবে এবং বাম পাশেতে ল হর আছে 3 এইটার সাথে ডান সাইডে যে হর আছে ল আছে 4x এটাকে গুণ করতে হবে এটা কিন্তু আর আর ই গুণ যে এখানে উপরে উপরের সাথে নিচে এবং এখানে নিচের সাথে ওই পাশের উপরের সংখ্যাকে বা ভগ্নাংশকে যাই থাকুক সেটাকে গুণ করতে হয় ঠিক আছে এবারে যদি আমরা গুণ করি তাহলে 1 দিয়ে যদি আমরা 2x যোগ 120 কে গুণ করি তাহলে কিন্তু আমরা এইটাই পাবো আর অপর পাশে যদি আমরা 4x বা 4x দিয়ে 3 কে গুণ করি তাহলে 4x গুণন 3 যেটা পরবর্তীতে আমরা 12x বা 12x হিসেবে পাবো তো পরবর্তী লাইনে যেটা করা হয়েছে যে 2x আমাদের বাম পাশে ছিল এটাকে যদি আমরা ডান পাশে নিয়ে যাই যেহেতু এটা এই পাশে যোগ ছিল তো বাম পাশে গেলে ডান পাশে গেলে এটা বিয়োগ হয়ে যাবে আর এই পাশে আমাদের যে 3 4x 12x এবং এই 2x এর মূল তো আমাদের বাম পাশে ছিল যেটা ডান পাশে এসে মাইনাস হয়ে গিয়েছে এবং আমরা জানি যে যখনই আমরা কোনো সমাধান করব কোনো সমীকরণের অঙ্ক করব সেই ক্ষেত্রে যদি আমাদের আমরা সাইড পরিবর্তন করি অর্থাৎ বাম পাশ থেকে ডান পাশে এবং ডান পাশ থেকে বাম পাশে কোনো সংখ্যাকে বা x কে নিয়ে যাই তাহলে সেটা ভাগ থাকলে গুণ হয়ে যায় এবং গুণ থাকলে ভাগ হয়ে যায় যোগ থাকলে বিয়োগ হয়ে যায় এবং বিয়োগ থাকলে যোগে পরিবর্তন হয়ে যায় ঠিক আছে এর পরবর্তী লাইনে যদি আমরা 12x থেকে 
x কে বাদ দেই তাহলে আমাদের থাকবে 10x এন্ড যেটা আমরা এই পাশে লিখতে পারি আমরা ডান পাশে রাখলে সমস্যা নাই ঠিক আছে আর ওই পাশে আমাদের 120x আছে 120 কে আমরা ডান পাশে নিয়ে এসেছি এতে মানে কোনো আসলে পরিবর্তন হবে না এটা আমরা করতে পারি না করলেও হবে ঠিক আছে এরপর যদি আমরা x এর মান বের করতে চাই তো 10 কে আমরা রাইট সাইডে নিয়ে আসব তো 10 যেহেতু x এর সাথে গুণ আকারে ছিল তাই যখন এটা ডান পাশে চলে আসবে 120 এর সাথে এটা ভাগ হয়ে যাবে ঠিক আছে এরপর আমরা শূন্য শূন্য যদি কেটে দেই তাহলে আমরা x এর মান পাচ্ছি 12 এখন যেহেতু x আমরা ধরেছিলাম পূর্বে যে x হচ্ছে আমাদের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা তাহলে x এর মান পাওয়া মানে হচ্ছে আমরা ক্ষুদ্রতম সংখ্যার মানটা পেয়ে গেলাম যেটা হচ্ছে 12 আর বৃহত্তম সংখ্যা আমরা ধরেছিলাম যে x 60 যেহেতু x এর মান হচ্ছে 12 তাহলে 60 এর সাথে বা 60 এর সাথে আমরা 12 যোগ করি তাহলে আমরা বৃহত্তম সংখ্যাটিও পেয়ে যাব যেটা হচ্ছে 72 বা 72 এই হচ্ছে আমাদের অ্যানসার এটা এবং আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে আমাদের অঙ্কটা আসলে হয়েছে কিনা যে আমাদের বলা ছিল যে দুটি সংখ্যার বিয়োগ ফল 60 হবে অর্থাৎ এখন আমরা যদি দুটি সংখ্যা বিয়োগ করি অর্থাৎ 72 থেকে যদি আমরা 12 কে বিয়োগ করি এই দুটি সংখ্যার বিয়োগ ফল কিন্তু আমরা 60ই পাচ্ছি অর্থাৎ আমাদের ম্যাথটা যে হয়েছে এটা আমরা নিশ্চিত পরবর্তীটা এখন আমরা সলভ করব পরবর্তী ম্যাথ যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের যে দুটি সংখ্যার যোগ ফল 120 ক্ষুদ্রতম সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশের সমান হলে সংখ্যা দুটি কত আবার বলতেছে যে দুটি সংখ্যার যোগফল দেয়া আছে 120 এটা কিন্তু খুবই সহজ একটু দেখলে আমরা বুঝতে পারব যে বৃহত্তম সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ ক্ষুদ্রতম সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশের সমান ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি বৃহত্তম সংখ্যাকে x ধরি যেহেতু দুটি সংখ্যার যোগফল আমাদের দেয়া আছে তাহলে অপর সংখ্যাটা অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটা হবে 120 বিয়োগ x তাহলেও কিন্তু আমাদের পরবর্তীতে বৃহত্তম সংখ্যা বের করার ক্ষেত্রে আমাদের একই বিষয় লিখতে হবে অর্থাৎ 120 বিয়োগ x এরপর আমরা প্রশ্ন মতে আমরা যদি প্রশ্ন যেটা আমাদের উল্লেখ ছিল আগে সাজা একটা সমীকরণ তৈরি করি তাহলে আমরা পাবো যে বৃহত্তম সংখ্যার 1 তৃতীয়াংশ অর্থাৎ এটাকে 1/3 দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে 1/3 মানে হচ্ছে আমাদের হর হবে 3 এবং আমাদের বলা হয়েছে যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যার 2 তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হচ্ছে আমাদের 120 বিয়োগ x এবং এর 2 তৃতীয়াংশ মানে হচ্ছে 2/3 দ্বারা এটাকে গুণ করতে হবে ঠিক আছে এখন যদি আমরা এর আগের ম্যাথের মতোই যে এখানে যদি আমরা একটু খেয়াল করি যে আমাদের এখানে মূলত 120 এটা মূলত উপরে আছে মাসখানে আমাদের মায়া চিহ্ন আছে সেই মানে চিহ্ন থাকবে এবং 2 দিয়ে x কে গুণ করলে আমাদের হবে 2x ঠিক আছে অপর পাশে এই লাইনে কোনো পরিবর্তন হবে না পরবর্তী লাইনে আমাদের আগের মতই ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন বা আর আর ই গুণ করতে হবে অর্থাৎ এই পাশের হরের সাথে ওই পাশের লব এবং এই পাশের হরের সাথে এই পাশের লব কে গুণ করতে হবে যদি আমরা আর যখন আমরা আরারি গুণ করি তাহলে আমরা এই পাশে পাবো 3 গুণ x আর অপর পাশে আমাদের 3 দিয়ে এই অংশটাকে আমাদের গুণ করতে হবে অর্থাৎ এই সংখ্যাটাকে গুণ করতে হবে এরপর মাইনাস চিহ্ন হবে এরপর 2x কে গুণ করতে হবে তাহলে আমরা 3 দিয়ে 240 গুণ করলে আমরা পাবো 720 এবং 3 দিয়ে 2x কে গুণ করলে আমরা পাবো 6x যেহেতু আমাদের x এর মান বের এবে এই পাশে 3 আছে 3x এবং 6x মিলে 9x হয়ে যাবে এই পাশে 72 এখন আমাদের x এর মান বের করতে হবে এইজন্য আমরা 9 কে ওই পাশে যখন নিব এটা এই পাশে আমাদের গুণ ছিল ওই পাশে গেলে আমাদের ভাগ হয়ে যাবে ভাগ হলে আমরা এখন কাটাকাটি করে আমরা 80 পাবো যেটা হচ্ছে আমাদের x এর মান এবং x কে আমরা ধরেছিলাম বৃহত্তম সংখ্যা ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা আমাদের বৃহত্তম সংখ্যার মান পেয়ে গেলাম 80 যেহেতু দুটি সংখ্যার যোগফল দেয়া ছিল 120 তার অপর সংখ্যা বের করার জন্য আমরা শুধু যে সংখ্যাটা পেয়েছি সেটাকে বিয়োগ করে দিলেই কিন্তু আমরা অপর সংখ্যা অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটা পেয়ে যাব অর্থাৎ আমাদের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হবে 40 এই হচ্ছে আজকের আমাদের ম্যাথের সমাধান যে গুরুত্বপূর্ণ তিনটা অঙ্ক আমরা অঙ্ক আমরা সমাধান করলাম তো পরবর্তী ভিডিওতে আরো অঙ্ক আমরা সমাধান করব ইনশাআল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কগুলো এই অঙ্কগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ কোনো ভর্তি পরীক্ষার জন্য আমরা যারা একটু যে ভর্তি পরীক্ষা দিবে তাদের জন্য এই অঙ্কগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদেরকে অঙ্কগুলো বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে তো আশা করি অঙ্কগুলো তাদেরকে তাদের সফলতা অর্জন করার পিছনে ভূমিকা রাখবে তো সবাইকে ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন 
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ